Naam, karibu tena katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet na nikushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi. Nilikudokeza tangu mapema kwa kutokana na mambo mawili ya kuzungumza baada ya kuzungumza masuala ya maji na jinsia. Na tunaendelea kubaki katika sura ya kijinsia hivi namna hii uh, lakini sasa tukiangazia nafasi ya mwanamke katika uongozi. Ikumbukwe kwamba 2019 ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, 2020 uchaguzi mkuu. Na hata katika kipindi hiki tunaendelea na uchaguzi wa marudio katika same tofauti tofauti. Ni kwa kiasi gani wanawake wanaendelea kujitokeza katika uh, kuhakikisha ile hamsini kwa hamsini inafikiwa. Hapa studio tumemwalika uh, Mariam Mvano huyu ni Uh, mjumbe kutoka baraza la uongozi la Taula lakini chama cha wanasheria wanawake karibu sana Mariam Asante sana Habari asubuhi Salamu Wana mwanasheria sio Yes mimi ni mwanasheria Hebu tupe experience kidogo kuhusiana na baraza la uongozi kidogo Bwana kwa ni mjumbe Mimi ni mjumbe wa baraza la Simulie kidogo unafanya nini Ah baraza la uongozi la chama cha wanasheria wanawake Taula linafanya kazi katika masuala mazima ya uongozi wa chama cha wanasheria wanawake Taula ikiwa ni kuhamasisha wanawake kushiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi lakini pia kusimamia utoaji wa huduma ya kisheria kwa wanawake na vile vile kuwasimamia na kuwajengea uwezo wanachama wanawake wa taula wa mm -hmm. kabla hujaja manzoni hapa nilikuwa na mtangazaji mwanzangu hapa ambaye ni mwanamke pia ndio na nilipokuwa najaribu kueleza kwamba utakuwepo nilimtania kidogo kwamba hivi sifa za kuwa kiongozi maana wanawake wanasema sana wataka uongozi uongozi je mm. sifa za kuwa kiongozi ni kuwa mwanamke hapana <laughs> sifa za kuwa kiongozi sio kuwa mwanamke uh -huh. zipo sifa nyingi <laughs> zipo sifa nyingi eh, ikiwa pamoja na elimu uh -huh. kusoma kufanya kazi kwa bidii uh -huh. zote ni miongoni mwa sifa za kuwa kiongozi haya kwa mtazamo wa taula eh, kabla hatujaja kwenye nini mnataka kitokee tunapoelekea uchaguzi Tupe tathmini kidogo uh, kuhusiana na hali ilivyokuwa uh, kwa nafasi ya uongozi kwa wanawake. Ninyi mnaona nini? Uh, kwa uchaguzi uliopita mwaka 2015 uh, tunaweza kusema wanawake tulijaribu. Uh, mpaka sasa utaona wakilishi wa wabunge ni asilimia 39 na utaona katika uchaguzi wa urais kwa mfano utakuta kwa mfano chama cha mapinduzi katika ile tatu bora ya rais waliingia wanawake wawili mm. na mmoja alikuwa ni mwanaume ambaye ndio rais wetu wa sasa mm. lakini baada ya rais wa sasa ambaye kwa wakati ule alikuwa ni mgombea kutangazwa utaona na yeye alimchagua mwanamke kuwa mgombea mwenza ambaye sasa ni vice president kwa, hiyo sisa, kwa sisi wanawake <laughs> tunalo la kujivunia lakini hatuwezi kuishia hapo mm. lazima tuongeze juhudi za kuhakikisha ule ushiriki na uyano sawa wa hamsini hamsini unafikiwa. Mm -hmm. Sasa nana anatakiwa kufanya hivyo. Wanawake wenyewe wanatakiwa kufanya hivyo lakini pia taasisi ambazo sio za kiserikali kwa mfano kama sisi taula tuna jukumu la kuwahamasisha waweze kujiamini na kujitokeza kugombea hizo nafasi. Mm -hmm. Ukipewa nafasi sasa ya kumwambia mwanamke utatumia mbinu gani ili kujiamini unataka ajiamini sio ajiamini ajitokeze ajitokeze afanyaje ashiriki <laughs> ajiamini ajitokeze ashiriki, ashiriki. anafanyaje kuyapata hayo matatu <laughs> ani kuje, kujiamini na kujitokeza na, na kushiriki hmm. yeye mwenyewe ajiamini atoke kwa sababu unaweza ukawe uka, uka, u, u, upo hmm. lakini hutoki kwa huwezi kuipata ile nafasi kwa kwanza ujiamini kwamba mimi naweza alafu utoke ujiunge na chama Ukisha kuwa umejiunga na chama kwa sababu sisi tunaongelea ushiriki kwenye vyama katika uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020. Kwa hiyo utoke ujiunge na chama, unaweza alafu ushiriki. Then ukishiriki utapiga kampeni, utapata ile nafasi. Lakini ukikaa bila kutoka huwezi kupata nafasi. Mhm. Mm ni hatua moja kwamba mm -hmm. yeye mwenyewe ajitokeze, ashiriki, ajiamini. Yes. Ndiyo. Ndiyo. Unadhani kuna vikwazo ambavyo mm, wanawake wanakutana navyo vinavyochelewesha hiyo hamsini kwa hamsini? Ah, vikwazo vipo vikiwepo uoga pengine mtu anaogopa. Ah, bado inakuja kwake mwenyewe. Eh, bado inakuja kwake mwenyewe. Lakini ah. ukitoka mm. utapambana na vile vikwazo. Utaweza kuvitatua na utaweza kushiriki. Mhm. Mm Mnaviona vikwazo gani? Vikwazo tunavyoviona ni uoga, 
na wakati mwingine mtu njia anamwambia mtu. Mwa, eh viko ndani ya mtu mwingine mm. anamwambia huwezi yani jamii pia inachangia kwamba ah, mwanamke ataweza mwanamke atafanya nini na ndio maana taula pia tunafanya kazi pamoja na jamii kuwahamasisha jamii yani waone kwamba mwanamke anaweza tunawapa mifano kwamba tunaye vice president makamu wa rais anaweza tunao mawaziri ambao wanafanya vizuri wanaweza kwa hiyo hata wewe utaweza kwa hiyo jamii nayo ielewe kwamba huyu mtu anaweza kwa sababu wakati mwingine jamii pia ni moja ya kikwazo mm. oh, jamii moja ya kikwazo mm. kuna kikwazo kingine mnachokiona ah kikwazo kingine ni, ni hali ya uchumi kwa sababu kama mtu hajaweza kujikwamua yuko kwenye uchumi wa chini zaidi wa kutafuta tu hela ya kula alafu aache ile shughuli yake alafu aende kugombea inasumbua kidogo lakini pia inabidi kujikwamua pia kiuchumi kunaendana na kuweza kushiriki kwenye nafasi za kisiasa mhm mm ndani ya chama naam tunaelekea uchaguzi uh, wa serikali za mitaa na baadaye uchaguzi mkuu 2020 mm -hmm. nini uh, ushauri wa taula Ah ushauri wetu wa taula ni kuhakikisha wanawake wanatoka na waweze kushiriki. Mm -hmm. Na ndio maana taula tuna mradi huwa kuwawezesha wanawake kushiriki kwenye nafasi za uongozi na pia tunawaomba vyama vya siasa viwe na muundo au sera wa kuwashirikisha wanawake kwenye uongozi ndani ya chama kwa sababu kabla hujaenda kugombea angalau tupate kwanza uongozi ndani ya chama ili kuwajengea uwezo mm. wanawake nadhani vyama vyetu havina hiyo ah siwezi kusema sana lakini mpaka sasa hatujawahi kuona kama kuna chama chenye sera ya kuonyesha labda kama mwenyekiti wa chama ni mwanaume basi katibu wawe mwanamke yale masharti kwamba yeah, yale masharti kwamba mwenyekiti au mwanaume huyu ni mwanaume basi lazima huyu awe mwanamke awe mwanamke ah mnataka hiyo <laughs> ah tunataka tuelekee huko ili hmm. tuweze kuainua wanawake kwenye ushiriki wa kisiasa ndani ya vyama na kwenye nafasi za kutoa maamuzi ndani ya vyama na bungeni pia. Sawa. Unasema mna mradi ambao mm. ni wa kuhamasisha. Hebu tueleze zaidi kuhusiana na huu mradi. Ah, uh, huu mradi ni mradi wa kuwezesha ushiriki wa wanawake mm. na vijana kwenye uchaguzi wa mwaka 2019, 2020 na huu mradi umeanza kutekelezwa kuanzia mwaka 2017 unaisha 2019. Na huu mradi tunafanya kazi pamoja na vyama vya siasa vinne. Mradi unaisha na... kabla ya uchaguzi. E, mradi inabidi uishe kabla ya uchaguzi Aha. kwa sababu kazi ya mradi ni kushawishi na kuwezesha. Tukianza uchaguzi watu Watoka. wanaingia kwenye kazi ya uchaguzi sasa. sasa. Tayari jamii inakuwa imeelewa kuna kuwa kuna uelewa. Uh -huh. Na wanawake kama ni kujitokeza wanakuwa wameshajitokeza. Vyama vyao vinakuwa tayari vimeshawapokea, vinakuwa vimeshawapa nafasi. Kwa hiyo inabakia sasa kazi ya uchaguzi. Uh -huh. Tueleze zaidi kuhusu mradi umesema. Ya huu mradi unaitwa mradi wa kuwezesha ushiriki wa wanawake na vijana kwenye uchaguzi wa 2019 2020 ambao unadhaminiwa na umoja wa Ulaya kupitia taasisi isiyo ya kiserikali ya We Effect unaratibiwa na chama cha wanasheria wanawake Taula. Na huu mradi unafanya kazi kwenye maeneo kwenye mikoa mitatu Arusha, Mwanza na Tanga ukilenga majimbo 28 ya uchaguzi. Sasa katika utekelezaji wa huu mradi tunafanya kazi na vyama vikuu vya siasa vinne ambapo ni CCM, ACT Wazalendo, Chadema na CAF. Lengo likiwa ni kuwashawishi, kwanza kushawishi hivi vyama viweze kuwa na sera au muundo kama nilivyosema awali, wakihakikisha kuna uwiano sawa ndani ya uongozi kwenye chama. Kwa hiyo kama mwenyekiti ni mwanaume basi katibu awe mwanamke. Kwa tunajaribu kuwashawishi. So far mpaka sasa hivi watu ambao wame wamesema kwamba tuwape muda waje kufanya na taula ni ACT Wazalendo. Mm -hmm. eh. Okay. Uh, katika kufanya kazi na vyama. Mm. Uh, mnaiona changamoto gani? Ah, uh, vyama tu, tunaweza kusema kwamba bado hawajakuwa na huo muundo lakini wanatupokea vizuri na tunafanya nao kazi vizuri na tunaenda nao vizuri. Mhm. Mm Unaposema mnafanya kazi na vyama, ni mm. kazi gani mnayofanya hasa? Kazi tunazofanya ni kuhamasisha ushiriki wa wanawake. Mhm. Mm eh. Ndani ya vyama mm -hmm. na kwenye majimbo ili kuwa na wanawake wengi kuanzia ngazi ya kijiji mpaka taifa.
Mm. Kwa fan taula imekuwa ikifanya kazi na jamii tunaita hizi community conversation ambao hawa wanakuwa na mikutano yao ya, ya robo mwaka. Kwa taula inaenda inafanya nao kazi, inafanya nao mikutano kuonyesha kwamba jamani wanawake sasa nao washiriki waweze kugombea kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa, madiwani mpaka ubunge. Mm -hmm. mm. um na jaribu kutamani kujua zaidi kuhusiana mm. na namna mnavyofanya kazi kabla sijauliza maswali kadhaa uh, kuhusiana na huo mradi wenyewe mm. na, na matokeo yake mnajaribu kuhamasisha ushiriki wa wanawake mm. katika kuhamasisha ushiriki wa wanawake wanaume wamo wapo ndio eh. eh. si ngumu mimi kama nataka uongoze alafu nihamasishe wanawake kushiriki <laughs> ah wanaume wapo na tunawaomba wanaume watusaidie kwa sababu wanawake ili utufanikiwe ni kweli wanaume pia wanakuwa uh. wamekuwa wakitusaidia na wasaidiaje wakati mimi mwenyewe na utaka huo uongozi kwa mfano uh, utaupata lakini sisi tunataka tufikiele hamsini kwa hamsini hatuzuii mwanaume kupata uh. lakini na mwanamke apate uh, yaani najaribu kufikiri kwamba nikitaka kuhamasisha mimi kama wanaume kwamba uh. ninyi mpate hamsini kwa hamsini ni, 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 ni sawa na kusema kwamba baadhi ya wanaume wa drop watoke si ndio Ah, hapana eh. <laughs> hapana ni kwamba tutaenda sasa kwa sifa eh. lakini wanawake wapate na wanaume wapate tufikie hamsini kwa hamsini kwa sababu hatuwezi kuwa na uongozi wa wanawake watupu mm -hmm. kwa vyote vile lazima tutahitaji na wanaume pia wawepo nilicho na, nauliza hivi nikijaribu kudadisi baadhi ya vikwazo ambavyo vinatoka kwa wanaume wenyewe katika kuhakikisha kwamba hiyo hamasa inaenda kwa wanawake kujitokeza vipo a vikwazo ni, 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 ni kidogo sana ni baadhi tu ya wanaume kuona kwamba wanawake hawawezi ambao ni ni, yani ni kwa mtu na mtu lakini wapo wanaume mpaka sasa wanaamini kwamba wanawake wanaweza mm -hmm. hmm. kwa nini ninahitaji kuona nini ili niamini mwanamke anaweza <laughs> utaona labda mwanamke jinsi ambavyo anafanya kazi hmm. a, a, matokeo matokeo yapi ambayo mwanamke anatoa matokeo chanya ndo kitu ambacho kinaweza kikasababisha wewe uamini kwamba mwanamke anaweza. Ukichaidia mm -hmm. okay, sasa kutupatia tathmini ya mradi wenu sasa wenyewe ambao sasa hivi unaendelea sio? Mradi unaendelea. Tupe picha ya tuseme sisi mrejesho mm. wa matokeo ya mradi wenyewe. Ah matokeo ya mradi yametuwezesha kupata watu ambao wabunge ambao wako bungeni na wale ambao walijaribu kugombea lakini hawakuweza kupata nafasi kwa mikoa hii niliyohitaji mikoa mitatu kila mkoa tuna wasimamizi ambao ndio wanao chochea ushiriki wa wanawake kumi. kwa hiyo kila mkoa tunao wasimamizi kumi. kwa jumla tunao wasimamizi 30 mpaka sasa uh -huh. ambao wanatusaidia kuchochea ushiriki wa wanawake na, na hao ni nini ni, ni so wabunge wala hao ni kwa vyama hivi vitatu ni wabunge lakini kwa ACT wazalendo ni wale wabunge ambao walijaribu kugombea lakini hawakuweza kupata. Wanasimlia nini? Hao ambao waligombea wakakosa. Wanachosimlia ni nadhani ule utayari wao kwamba hawakuwa hawakuwa wamejiandaa vizuri mapema. Na unadhani ni aina gani ya maandalizi waliyotarajia? Ndo, ndio, hapo ndio utaona sasa kwa nini taula tumeanza mapema. Uh -huh. Yaani tumeanza mapema ili wao waanze kujiandaa mapema. Sasa ukija kwenye swala la kura, wengine wanasema kura zitoshi, kura zilikuwa zimetosha, hiyo ni, ni kitu kingine. Kura ziliibiwa. Eh kura ziliibiwa. Lakini maandalizi yanatakiwa yafanyike mapema. Sababu kuna wengine wame, wameingia dakika za mwisho, kwa hiyo hawakuwa na ile maandalizi ya kutosha. Na kuelewa Mariam, na kuelewa, lakini ninachotaka kujua wewe nipe uzoefu kwa sababu sio unakutana nao. Mm. Wanachosema aina gani ya maandalizi? Unajua kuanza mapema ni jambo moja, mm -hmm. lakini unaanza nini? Unafanya nini? Mm. Ni jambo jingine, sio? Mm. <laughs> wengine wanasema hawakuweza kukutana na watu ambao ni wazoefu. Uh -huh. wengine hawanasema hawakujipanga kifedha wengine wanasema kulikuwa kuna mambo ambayo wao hawakuyategemea kutokea kwa mfano <laughs> ndio hivyo kama wizi wa kura tunasema uh -huh. au watu ambao walikuwa wanawasaidia kwenye kampeni vitu kama hivi uh -huh. kwa nini matarajio yenu sasa tunapo tunapoelekea mm. uh, uchaguzi unaokuja mm. mm -hmm. matarajio yetu yeah. ah tunatarajia kwanza vyama vya siasa vipitie sera zao na miongozo yao kama nilivyosema ili kuwapa nafasi 
wanawake ndani ya chama kuweza kushiriki lakini wale ambao walipata ubunge au udiwani waendelee na zile nafasi zao yani waendelee kupambana na wanawake na vijana wajitokeze kuweza kugombea kwa sababu ni bora ugombea hata kama ukishindwa lakini umeingia kwenye ngazi ya kushiriki kugombea mm -hmm. Mm -hmm. wako wanasema kwamba wanawake wamepewa upendeleo kwa muda mrefu mm -hmm. na upendeleo huu unaondoa ile hadhi eh, kwamba anaweza mm. so ah, kumbe huyu anaweza mpaka apendelewe mm. wako wanaosema hata viti maalum vitolewe mm. tu si nini mtazamo wenu watu wa town <laughs> ah, sisi hatuwezi kusema kwamba tumekuwa tunapendelewa hiyo ilitokea ni kwamba wanawake walikuwa wameachwa nyuma utaona kuna wanawake ambao wameingia kwenye viti maalum lakini wanafanya vizuri ndio maana tunasema kujiamini kutoka alafu ushiriki Kulikuwa kuna tatizo kidogo la kujiamini mtu anaona nitaweza kweli pale wako wanaume watano nitaweza kweli. Kwa hiyo unaweza ukatoa hivi viti vya viti viti vya bunge maalum lakini mtu bado akaweza. Kwa hiyo inaonekana tu kwamba hakuwezeshwa kwenye hii ngazi ya chini. Yeye mwenyewe hakujiamini lakini kumbe anaweza kufanya vizuri. Hiyo hmm. dhana ya upendeleo dhidi ya ya thamani mwanamke unaionaje? Ah, si 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 dhani kama thamani inashuka thamani haishuki uh -huh. thamani ya mwanamke itakuwa pale pale uh -huh. na anayependelewa sio kwamba anapendelewa hawezi ni baada ya kuona huyu ukimpeleka hapa ataweza lakini yeye mwenyewe aidha kwa uoga au kwa kutukujiamini ameshindwa kujifikisha kwenye sehemu hii uh -huh. uh -huh. naam nikushukuru ni sana